Alright, so, medyo awkward dahil matagal-tagal na rin nung huli akong nakipag-usap sa inyo na sit-down video. Pero, nagbabalik ko ako. So, hello guys, it's me, Pat, and welcome back to my channel. So, mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako lang, lang naman si Pat Penyarubia, or Pat Cebu dito sa YouTube. And, um, sana manood kayo yung video na ito dahil sobrang love ko yung product na ipi-feature ko sa inyo because I've been using products from AOA Studios for quite some time now and may mga na-avail din naman ako mga products that I would love to know kung magugustuhan ko rin ba from them. And para sa mga hindi alam yung AOA Studio, it, isa ito sa mga brands na kinikater ng Shop Miss A. Um, isa siyang online shopping platform sa ibang bansa sa US na um, nagkikater ng maraming brands kaya ng AOA Studio, yung Clean Color, Santi, LA Colors, um, marami pang iba. You can check their website dito. Ilalagay ko yung website dito or sa description box sa baba yung link niya. And unfortunately, mabibili natin yung AOA Studio sa mga resellers, sa mga online online shopping stores, sa mga Shopee, ganyan, sa Lazada. And pag atin ka ng mga bazaar, sa mga trendsetters bazaar, meron namang nagbibenta ng mga resellers din dito. And ayun, binibenta sila for around... Um, Usually a dollar. Yun talaga sila. Eh, they're known for 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 selling products that are dollar and uh, cruelty free. Kaya gusto gusto ko rin naman yung mga products sa ito. All right. So ngayon bare face ako. Naglagay lang ako ng mga naggawa lang ako ng skincare routine ko and moisturize na rin naman yung mukha ko and as well as my lips. So let's start off with of course. Um, primer. Dito lang sila lahat. So, I'm going to look for it. AOA Wonder Skin Mattifying Primer. Ayan siya. And, uh, actually, na-order ko ata is yung poreless. Pero, yung na-receive ko is mattifying primer. Lalagay ko na lang yung price dito somewhere. At kung saan ko siya nabili sa baba. Kasi, iba-iba yung price range na na na-avail ko from them. Kasi, sa iba't ibang shop ako nag-avail. Kung ano lang yung need ko, yun lang talaga yung binili ko. Uh, ang claims ito ay... Uh, the Wonder Skin Mattifying Primer minimizes shine and creates a smooth and matte canvas for flawless and long-lasting makeup application. And ito, sa likod din, nakalagay yung 12 months, cruelty-free, and yun. Yun yung mga claims na. And it is 0.67 fluid ounce. Yan. Usually, nilalagay ko yung mga mattifying primer sa... Uh, mga areas na oily ako, syempre, para ma-maintain yung uh, sana matte feeling or matte finish niya. Ayun. So, gusto ko siya kasi mabango siya. Sa totoo lang, mabango siya. And, uh, hindi siya gel eh. Kung may kita niyo yung consistency niya, ganyan siya. Oh. Medyo runny, runny cream siya. Ganon yung feels niya. Pero mabango siya. Super bango niya. Pero ginagamit ko to, sa totoo lang, parang sakto lang. Hindi naman siya yung super bongga na primer na bet na bet ko. Hindi talaga niya totally na may maintain yung, yung pagiging oil-free mo. Though, imposible naman maging oil-free ka talaga. Pero, maganda lang siya pagka yung sa mga mall, may aircon, yun. Doon niya lang nakakaya yung power niya. Power! <laughs> Yung power niya, yung ano niya, claims niya na mattifying siya. So, lagyan na rin natin dito dahil mabago siya. Gusto ko na mababango. Next is yung ating color corrector. Actually, itong color corrector, bago ko lang siyang nabili. Ayan, gusto ko lang siyang itry talaga. Yung AOA Studio Wonder Cover HD Concealer. Actually, color corrector siya kasi I got this peach. Yung peach na color corrector niya. And... Pag bumili ka nito, usually, andito siya, silyado siya, at nasa seal niya or nandun sa plastic na nagko-cover sa kanya yung mga ingredients, yung claims ng product, and sabi dito, 2.37 ml yung, yung nilalaman nitong color corrector na to, and yon or 0.08 fluid ounce. And dito, 24 months din daw tatagal to. Ito, ito yung sura niya. Yan, yung applicator niya, ganyan. Doe foot applicator. Ganyan siya. And, grabe, amoy. Hindi ko ma-explain. Wala naman siyang amoy, pero, oh, wala siyang amoy. Wala siyang amoy. Pero, let's try. Kasi, usually, ang mga ganitong klase ng 
color correctors na orange or peachy. Ginagamit siya sa under eyes. Yan. So, dito natin siya ilalagay. Yan siya. Diyan natin siya ilalagay. Ah, yan pala siya. Okay. So, try natin siyang, so, try natin gumamit ng AOA Wonder Blender na dry lang ha. Ito yung lagi kong ginagamit, yung regular nilang Wonder Blender. So, dito yung dry, tapos dito yung damp. So, let's see. Ayan ho, medyo mahirap siyang i-blend. Namumuo-umuo siya. So, mas maganda pala itong concealer na ito na damp ang ating sponge. So, ayan. Ewan ko lang nakita nyo, pero kanina nahirapan ako mag-blend. Ayan. Pero na-brighten up naman niya yung mata ko, yung dark under eye ko. So, it's good. Ayan, to compare dito, medyo may black. And next, since nandito na tayo sa sponges, Let's proceed with the two sponges that I have. Ito yung regular nila na Wonder Blender sponge. And I got both na teardrop ang kanilang shape. And ito yung Wonder Blender na regular nila. At ito yung kanilang sa Pau Pau Charity. And ayun, sa AOA Studio pala, I mean sa Shop Miss A, meron silang charity. Ito yung Pau Pau Charity na usually, di ba, dollar doon. Pero dito, yung mga ganitong Pau Pau Charity, kasama sa ganitong charity, nagdadagdag sila ng 0.55 cents, ganun. And napupunta ito doon sa charity nila. And kung titingnan natin, di ba, sobrang two times softer talaga siya. Yun kasi yung claim nitong sponge na ito. Tingnan nyo. Ayan. So, ito yung itsura niya pagka-dry. Medyo magka-shape naman sila, magka-size sila, kumbaga, pag-dry. And titingnan natin kung anong kung ano yung mangyayari, kung ano yung itsura nila pagka wet na sila. So, tayo ay nagbabalik at ito ang kanilang pinagkaiba. Mas nakikita ko na mas naging uh, mataba siya kaysa dito. Ito naman, talaga naman nag-expand silang dalawa pero mas nakita ko yung pagiging bloated nito kaysa dito sa ating regular na Wonder Blender. And pagdating sa softness, syempre mas soft itong ating two times softer na Wonder Blender ng Papaw Charity. And ito, soft pa rin naman siya. I mean, naging softer talaga sila. So, I guess, okay na rin naman itong mga products na to. So, um, I will be using this um, damp sponge para sa ating color corrector na peach dito sa ating left eye. Pagdating naman sa kung na-absorb na marami yung product, I think normal naman yun sa mga sponges na ganito. And ayan, nakita naman natin. And when it comes to blending this color corrector, mas okay talaga siya na mabiblend natin with a damp sponge. And the next would be the AOA Studio Perfect BB Cream. And I got this medium. Yan. Saktong-sakto lang to. And I've been using this for quite some time na now na rin. Kaya tingnan nyo yung itsura niya. Medyo... Gamit na gamit na rin ho talaga siya, ano ho? And ang claims naman nito, this is 30ml skin perfecting, color correcting as well. Kasi ganun naman yung BB cream. And um, this is 12 months na pwedeng gamitin upon opening. Cruelty free and yun. Claims nito is it gives the face a luminous glow to eliminate dull skin for a brighter appearance. So, just to give you how it is yung texture niya. Medyo parang ano din siya, yung color correcting. And para din siya yung primer na medyo runny ang kanyang pagiging cream. Ganyan. But it's okay. I mean, okay naman. And pagdating sa smell, wala naman siyang smell. Wala naman siyang foul smell. That's what we can see with this AOA Studio Perfect BB Cream. Medyo nagbibigay siya ng somehow glowy skin finish. Pero okay na rin siya. Good for everyday. And medyo magaan siya sa mukha. So it's a plus plus also for me. And may medyo malagkit siya. Pero okay lang naman yung magsiset naman tayo. Magsiset naman tayo ng powder. We will be doing our eyeshadow. So kailangan natin ng eyeshadow primer. And meron sila itong AOA Studio Perfect Eyeshadow Primer. And... Yung original yung kinuha ko. Yan, medyo malagkit na siya. So, 
Let's proceed with the eye makeup and titingnan natin yung magiging performance niya. Ayun no, namumuo siya. Meron siyang namuumuo diyan. Pero blinan ko yan ah. Ko alam na namumuo siya diyan, no. Sobrang kapal ng kanyang consistency. Kaya ayun siya. Ayun siya oh. This is the AOA Studio Perfect Setting Powder and I got the variant brightening that it is cruelty free 12 months upon opening and also the ingredients and ito 7 grams din naman siya so ayun unfortunately ito kasi kung makikita nyo wala siyang puff wala siyang puff and yeah there you have it ganyan siya ayay oh sobrang finely milled niya and yun is set na natin yung mukha natin with this ating eyebrow saman, which is the AOA Studio Sculpting Brow Pencil. Ayan. Ayan siya. And I got the medium brown. Ayan lang siya. So, andito sa pinaka mismo packaging niya, yung mga claims niya that this is 0.24 grams and 24 months upon opening. So, nakatuwa dito kasi may spoolie on the other side. And, okay naman yung spoolie niya. Hindi masyadong matigas. And, Dito naman syempre sa kabila yung eyebrow pencil. And I've also been using this for quite some time na. Pinabrush ko lang siya para medyo well-groomed naman pag ating kinilay. Ano ho? So, ayan lang siya. Usually, ginagawa ko talaga yung eyeshadow ko muna bago yung eyebrows. Kasi, para pag in case mag-eyeshadow ako, tapos kailangan kong taasan yung colors ng eyeshadow ko, hindi maa-apektuhan yung kilay ko. Kasi usually, nawa-wash off yung kilay. So, yeah. Gawin na natin ang ating kilay. Because kilay is light. I like the kilay. I like the pang kilay. Sagid! So, yan. Palagi ko pwede na yan. Ating nang ibibake ang ating setting powder. Next is the eyeliner. So, we have here the AOA Studio Wonder Liquid Eyeliner. And I got black. Tinignan ko lang din yung brush niya. Ang ganda ng brush niya kung may kita niyo. Ayan siya, oh. Very fine lang siya. And kung may kita natin, magsuswatch tayo dito. Ano ho? Ayan. Ayan siya. Sobrang black niya and sobrang opaque niya sa nakita ko sa aking mga kamay. At ilalagay na natin siya sa ating mga mata. And by the way pala, ilan ba ito? Ilang ml ba? This is 5 ml ang claims niya. So it's good. So ilalagay na natin siya sa ating mga mata. I also got this AOA Studio um, eyelashes, which is the Scarlet, tama ba? Scarlet. It's in black. So, 100% natural hair daw siya. So, ayan. And claims din niya nasa likod. 24 months mo rin siya pwedeng gamitin. Cruelty free. And, uh, ayun. Ba? Gustong-gusto ko itong eyelashes na ito. Ang ganda, oh. Sobrang natural looking lang niya. And inayos-ayos ko lang siya according to my desire. And kung may kita niyo, ayan siya. <laughs> Ang ganda niyo! We have the contouring stick. Ito. So, obviously, hindi ko pa siya nagagamit. Yung ating AOA Studio Sculpt FX contour stick and I got the variant sand. Swatch ko sa inyo yung contour. Yan siya, ganyan. So, most probably parang warm siya eh. So, parang pang bronzing siya. Pero okay lang. I mean, hindi naman ako makontour masyadong tao. Pero, let's still try it on our face. So... Pero... Madali naman siyang i-blend. So, nakikita nyo. It's blendable and naparami ata ang nailagay. 
Kasi masyado siyang warm sa aking kamay and parang ang light lang lang. Pero, upon blending, parang okay naman siya. I mean, it does its job. Ayan o, no? kung ikita nyo, mas defined, mas ating, mas chiseled ang ating uh, patilya, ang ating cheekbone dito sa ating kanan. At dito maglalagay naman tayo sa kaliwa. Oh, ganda. Ganda siya. I like it. Wow, parang chiseled na nga ating baba. Ano ho? Ayan na siya. Kung nakita natin, may nagbago naman. Kunwari, lumita ang ating cheekbone at ang ating kababaan dyan. Gumanda ko. <laughs> Nakatawa tong ano ah, contouring stick nila. And palagay ko tama lang yung pinili kong shade na sand. Lumi Radiant Blush. Ang kinuha ko ay yung So Close. And may kita rin naman natin sa likod that this is 12 months upon opening and 8 grams yung kanyang claim. Medyo ingat lang dito kasi meron siyang ganitong parang tawag dito, cover niya. Tapos parang naganong ko siya. So, medyo nagbakbak lang dyan sa portion na yan. So... Itong gamit kong brush ay yung kay Ann Klutz, kay Mama Ann. So, yan. Tip-tip lang. And tap-tap. And, yeah. Let's see. Ay, wow! Ang paray. Ang ganda niya, ha? Pumpkin look lang siya. Ang ganda, oh. At nakikita niyo yung glow. Parang may iniiwan siyang glow sa aking face. So, ayan. Ganda siya. Ah, makintab siya kung nakita niyo. Parang binubusog tayo nito sa ano ha? Sa highlighter. Grabe ang labanan ng highlight nito. At a blush. And lastly, na product na meron ako is ito AOA Studio Wonder Baked Highlighter. And I got the variant na cupcake. Also, sa likod, nakalagay din yung kung gano'n siya katagal, which is 12 months, and the ingredients as well, and the net weight is 4 grams. So, I've been using this also for quite some time now, and itong highlighter, meron din siyang ganitong lagayang, parang ewan ko dyan, bakit nilalagyan nila yan for packaging. And sinatch mo siya, parang, ayan siya, highlighter siya ganyan na very shimmy-shimmy din naman. Subtle lang siya talaga, ayan no, subtle lang. Ayan, subtle lang siya. And pag ginaganyan mo siya, medyo may pagka-rough effect siya. Hindi siya creamy type ng highlighter. Pero para sa akin, okay na rin siyang highlighter, yung subtleness niya. Nakatulong din siya to enhance the highlighter ng ating blush. So, ayan, lalagyan pa natin siya dyan. And I'm thinking kung ikukontour ko din ba yung nose ko para malagyan natin ng highlighter pa further dyan. Pero sige, let's push it through. Magkukontour tayo ng ating nose. That's all. And wala na akong biniling lipstick, guys. Kasi parang hindi ko naman kailangan ng lipstick. And marami rin namang mapagpipili ang lipstick from them. From matte lipsticks, na bullet, and liquid lipsticks nila. And as well as mga shining glosses, ganyan. Meron din sila doon. And maglalagay lang ako if finish up ko lang aking face. And I will be sharing with you my final verdict. So, for the final verdict, unahin muna natin sa ating mga sponges. I love the sponges so much. I mean, mura na lang sila. sabi natin, ay dollar mo talaga silang mabibili. So, around 52 pesos, 53, di ba? I mean, kung ganito naman, soft na siya sa lagay na to. And mas softer to sa lagay na to. And yun, kung makikita nyo, I mean, nakakablend naman sila ng maayos. Though, of course, sponges, parang sa lagay na to, maraming na-absorb na products din as well. Pero... For me, okay na rin naman siya for the price. Nagagamit naman ng maayos. And hindi naman din siya nagbabakbak agad-agad. Ito kasi nagbakbak na siya dahil parang 5 months na siyang nasa akin. I've been using this every month. Ilang beses din naman. So, diba yung useful niya. And for 5 months, ganito pa rin yung estado niya. Though itong part lang na to, ang medyo nasisira na. But still, it's of good use pa rin naman. So, it's a go-go for me. The mattifying primer. I know, hindi ko pa, hindi ko ito ma-wear test sa inyo. Because I cannot. 
Pero um, now that nag electric fan lang ako and mainit siya kasi I'm filming at around 3 p.m. And nakatulong naman talaga siya sa mukha ko so far. So, medyo pinagpapawisan ng kaunti, but still, um, nakita ko naman that my pores are somehow closed and uh, hindi naman ako nag-oil up din talaga. And sa tagal ko din naman ginagamit to, I can say that um, maganda rin naman siya. It's a great buy, especially um, pag hindi naman strenuous activities ang gagawin mo. Concealer, um, when you buy the peach one and kung ka-skin tone nyo naman ako, Pwedeng pwede na tong concealer din as well and for the under eyes kasi parang um, parang kahawig niya yung parang mga orange kind of um, color correcting concealers. Kasi ako, hindi ko naman need na sobrang orange type kasi hindi naman masyadong bold yung aking eye bag. So, I just needed um, this kind of a primer with yung peach lang. And nakita naman natin na Parang di naman ako, wala naman akong eye bags at the moment na nung na-cover up ko to. So, it really does its job naman. AOA Studio Perfect BB Cream. Um, ito talaga go to BB Cream ko to, gaya ng sabi ko kanina. And, nakaka-fresh din talaga siya ng mukha. And, good thing din to, alternative ko to for foundations na... Kasi diba foundations, mas heavy coverage din naman talaga sila. And this one, kung ayoko naman ng masyadong bonggang-bonggang um, out look na aking mukha and I go for this one and alam ko BB cream they have this skincare property so it's a go-go for me. It's the eyeshadow primer. I've also been using this for quite some time now and nagamit ko na rin to dun sa isang video ko yung sa focal door and um, may part din na sinabi ko that it really did its job. So ngayon that's why I just made up with this with this um, look kasi I can attest to you that this really helps out out with your eyeshadow look. So, okay na okay na rin to sa akin. AOA Studio Perfect Setting Pro Powder. So, ito, ay, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi I still have other um, AOA, I, I still have other powders with me, especially yung Nichido kasi kahit 150 pesos lang yun, um, okay na rin naman siya sa akin. Pero this one kasi mas finely milled siya. And sa akin kasi pag sobrang finely milled na parang feeling ko masusuffocate ako dahil sa sobrang liliit ng particles niya. And, but still, when you use it with a damp sponge, tapos yun yung gagamitin mo pang dampi-dampi. Okay na rin siya. Hindi ka makakalanghap talaga ng mga small particles. AOA Sculpting Brow Pencil. Grabe. Sobrang ganda dito para sa akin. And, uh, di ko alam, parang ganda na ng spoolie niya. Sobrang, hindi siya masakit pagka bilinash off mo ng kilay mo. And, uh, the color itself, parang bagay naman siya sa kulay ng aking mukha na aking buhok. So, yeah, and mahaba na rin siya, and uh, yun, okay na rin naman siya. I mean, it's a little goes a long way pag nilagay mo, tas konting brush off na lang, nandiyan yung pigment ng hinahanap mo with this product. Medyo nahirapan lang ako, pero it takes a lot of practice pag ganitong brush liner ang gagawin, gagamitin mo. And, uh, yeah, for me, it's opaque. Kung nakikita nyo naman, opaque ang kanyang uh, eyeliner. I love the lashes. I know, uh, parang wala lang siya. Hindi ko na siya parang kilinip-clip. Ano ba yun? Yung parang eyelash curler, ganyan. <laughs> Hindi ko na siya ginanon kasi bago pa lang siya. And gusto ko siyang gamitin ulit. Dahil ilang months naman siya ulit. I mean, 24 months mo siya ulit-ulitin. Pwedeng gamitin. Mahirap na pagka lagi mo siyang ginagalot. Kasi baka masira. So, ayun lang siya. I mean, it's natural looking. Pababa lang yung kanyang effect sa ating mata. So, when you take pictures, dapat parang pa ganyan fears para medyo makita ang uh, ating eyelashes but still nakaka-volume siya ng ating mukha contour stick i mean first time ko mag contour stick ganito talaga ang ganda niya i mean though di ba sinatch ko siya dito parang ang warm ng color niya and suppose dapat pag contour it's cold tone um, okay naman na siya i mean hindi naman siya sobrang defined kanina and parang para sa akin it does its job naman sobrang pahaba niya yung mukha ko di ba lumi radiant blush eto parang gusto ko siya kasi um maganda yung kulay niya but still hindi kasi ako masyado sa mga shiny shiny type na mga blushes though okay naman siguro siya sa akin kasi parang yun lang sobrang shiny niya lang sa pisngi ko and I'm not really into shiny type of of blushes eto buti na lang ito sa atin lang siya pwedeng mo siyang eterno dito sa blush make the new naman ko sobrang bongga ng Highlighter na to, just ko. Sobra na tayong 
Sobrang na tayo agaw eksena niyan. Pero still, di ba? I mean, this is just subtle. And nakita nyo naman kanina nung swinach ko dito. Kung gusto nyo lang naman ng subtle effect or kung gusto nyo lang naman for everyday mag-highlighter kayo, I think this is good. So, yeah, there you have it. And I hope sana nakatulong ako sa inyo sa pagpili ng mga produkto galing sa AOA Studio. And hopefully, sana magkaroon na ng physical store dito sa Philippines kasi I love all the products, I can tell you. And, yeah, sobrang mura nila. And they help the, help the animals. So, yeah, um, yun. If you guys think that I... I'm helpful to you. Please like this video. Comment down below kung anong mga feel nyo maitanong or maitutulong ko sa inyo. And uh, if feel nyo rin naman, subscribe to my channel if you feel like doing so lang talagang talaga. And yes, thank you, thank you sa panunood and see you again on my next one. Bye-bye!